토리가 알을 품고 있다. 토리는 진짜 알을 품고 있다고 알고 있고 근처에서 토리를 보호하고 있는 크리미도 그렇게 알고 있다. 하지만 애석하게도 토리는 지금 가짜 알을 품고 있다. 이미 농장에는 내가 원하는 만큼의 거위들이 있고 더 이상의 거위를 돌보는 것은 나에게 큰 부담이다. 하지만 만약에 토리가 안전한 닭장 안에서 알을 품었다면 녀석에게 기회를 줄수 있었겠지만 애석하게도 그렇게 되지 않았다. 아마도 크리미와 토리 사이에서 태어난 이세를 보고 싶은 마음은 시청자들보다 내가 더 간절할 것이다. 그럼에도 불구하고 안전하지 못한 공간에서 알을 품는 토리에게 진짜 알을 주지 않는 것은 나로선 어쩔 수 없는 일이다. 만약에 태어난 아기 고이가 무언가에 의해 죽기라도 한다면 아기 고이 하나 죽는 문제로 끝나는 게 아니기 때문이다. 그나저나 크리미는 토리를 보호한다는 명목으로 애꿎은 오리들에게 통행료를 받고 있다. 이곳을 지나가야 원하는 곳으로 갈수 있는 오리들과 지나가는 오리들에게 동네 깡패처럼 굴고 있는 크림이 결국 오리들은 지름길을 놔두고 먼 길을 돌아서 갈 수밖에 없게 되었다. 크리미는 병아리들을 지킬 때와 사뭇 다른 모습으로 나를 경계한다. 이것만 봐도 녀석이 현재 가장 우선적으로 보호하는 대상은 엄마가 아니라 토리라는 것을 알수 있다. 다른 수컷 거위들도 자신의 암컷 거위들이 알을 품고 있으면 관심을 가지긴 하지만 크리미처럼 행동하지는 않는다. 그런 면에서 농장에 있는 네마리의 수컷 거위들 중 크리미가 가장 나이가 어리지만 가장 어른스럽고 책임감도 강한 것 같다. 그나저나 또한 무리의 오리들이 이곳을 지나가기 위해 크리미의 눈치를 보며 서서히 다가오고 있다. 오리들은 크리미가 뒤돌아서 있을 때 재빨리 지나가려고 하다가 크리미가 고개를 돌리자 깜짝 놀란다. 그동안 크리미가 얼마나 괴롭혔으면 오리들은 수컷 거위들 중 크리미를 가장 두려워하는 것 같다. 크리미가 왜 이렇게까지 하는지 모르겠지만 이렇게 해야 토리를 안전하게 보호하는 거라 믿는 것 같다. 결국 오리들은 이번에도 크리미를 피해 길을 돌아간다. 다니가 키운 암컷 병아리들은 이제 많이 자라서 제리보다 덩치가 더 커졌다. 태양이의 유전자 때문인지 세 마리 모두 암탉지곤 다리도 길고 덩치도 많이 큰 편이다. 아마도 녀석들이 알을 낳을 수 있을 만큼 다 자란 암탉이 되는 날도 그리 멀지 않았을 것이다. 그리고 그동안 골드의 괴롭힘 때문에 분리해두었던 기부를 다른 곳으로 옮겨야 할 때가 된것 같다. 골드를 새로운 닭장으로 옮기면서 격리 공간이 비었기 때문이다. 이번에 이불을 옮기면서 암컷오리 몇 마리를 함께 넣어줄 생각이다. 이불을 볼 때마다 늘 떠오르는 사자성어가 있다. 나로 인해 이불의 정체성에 문제가 생겼다면 해결하는 것도 내가 해야 한다고 생각한다. 이브가 더 이상 암탉을 좋아하지 않고 정상적으로 암컷오리를 좋아하게 만들기 위해 무엇이든지 해야 한다. 이번에 이 문제를 해결하지 않으면 이브는 매년 짝짓기 시즌이 돌아오면 감옥에서 살아야 하기 때문이다. 야생 상태에 있는 청둥오리들의 짝짓기 시즌은 그리 길지 않지만 농장에서는 영양성분이 좋은 사료를 먹기 때문에 그 기간이 최소 6개월 이상 지속된다. 이브가 더 이상 갇히지 않고 자유롭게 살려면 반드시 정체성을 회복해야 한다. 아침 식사를 마친 캔디와 병아리들은 닭장 밖에서 쉬고 있다. 엄마는 이리저리 둘러보며 사주 경계를 하고 있고 병아리들은 아무런 걱정 없이 졸고 있다. 시간이 지나자 육아에 지친 캔디도 졸기 시작한다. 그동안 한 마리씩만 키우다가 한꺼번에 아홉 마리를 키우는 게 쉬운 건 아닌 것 같다. 
게다가 세상에서 가장 무거운 게 눈꺼풀이라는 말이 있듯 김디도 병아리들도 아침 식사 후 식곤증을 참기는 힘들어 보인다. 육아로 힘든 캔디를 위해 옆에서 누군가가 지켜주면 좋겠지만 오늘은 크리미도 보이지 않는다. 암컷 거위들이 없었던 몇달 전만 해도 크리미가 늘 옆에서 보디가드 했지만 이제는 크리미가 너무 바쁜 몸이 되었다. 같은 시각 크리미는 반반이와 데이트를 즐기고 있다. 수컷 거위들에겐 다수의 암컷 거위들이 있지만 대부분 자신이 가장 좋아하는 암컷이 정해져 있다. 그레이와 더기는 핑크를 가장 좋아하고 레오는 짱을 가장 좋아하듯 크리미는 토리를 가장 좋아한다. 그런데 다른 수컷 거위들은 자신이 좋아하는 암컷 거위만 챙기지만 크리미는 자신의 암컷 거위 모두를 챙긴다. 그게 다른 수컷들에게서 볼수 없는 크리미의 가장 큰 장점이다. 하지만 그 장점 덕분에 크리미는 늘 바쁘고 시간이 부족하다. 이부와 함께 지내게 될 암컷 오리들은 흰 오리들이다. 흰 오리들은 우리 농장에 오기 전 이렇게 좁은 우리에서 지냈던 녀석들이다. 과거의 경험으로 아무래도 다른 오리들보다 이런 환경에 적응하기 쉬울 거라 판단했다. 아직까지 서먹한 관계라서인지 이분은 흰 오리들과 함께 있지 않고 멀리 떨어져 있다. 앞으로 이브와 흰 오리들이 얼마나 빨리 이곳에서 나올 수 있는지는 녀석들의 행동에 달려있다. 사이좋게 잘 지낸다는 느낌이 들면 당장 내일이라도 나올 수 있지만 그렇지 않다면 최소 몇 주일은 이곳에서 머물러야 한다. 좀더 친하게 지낼 수 있도록 이브를 흰 오리들이 있는 곳으로 보냈다. 아직까지는 불안한 마음에 서로에게 쉽게 마음을 열어주지 못할 것이다. 하지만 시간이 지나면서 새로운 환경에 익숙해질 것이고 그러면서 서로 친해질 수 있는 시기가 분명히 올 것이다. 수컷 오리인 이브가 암컷 오리가 아닌 암탉을 좋아하게 된 데에는 분명 내가 만든 환경에 의한 영향일 가능성이 높다고 생각한다. 함께 자란 크리미가 암컷 거의 세마리나 거느린 모습을 볼 때마다 이브의 정체성 문제가 늘 안타까웠다. 나로 인해 생긴 문제이니 내가 나서서 해결을 해야 한다. 이번 기회에 이브가 정체성을 되찾아 흰놀이 세마리를 거느린 멋진 수컷오리로 다시 태어나길 바란다.